असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अलहमद ला तो अभी हम लोग निकले थे ड्राइव पे अब सुबह बच्चे सोकर उठे और हमने प्लान किया कि चलो बीच के पास एक चक्कर लगा कर आते हैं अच्छी एक फ्रेश एयर लेकर आते हैं तो यहाँ पर बीच वगैरह उन्होंने खोल दिए हैं और बस अपना सोशल डिस्टेंस रखना है फेस को कवर रखना है अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो लेकिन हम लोग गाड़ी में ही थे और अच्छा लगता है वीक में एक बार हम लोग बच्चों को लेकर चले जाते हैं अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ श्रिम्प एंड चिकन पुलाव भी बोल सकते हैं इसको और डिफरेंट तरीके के राइस हैंगे और जिसके लिए मैंने लिया है ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट अलग है वाइट पार्ट अलग किया हुआ है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और शिमला मिर्च हाफ और छोटे छोटे क्यूब्स मैंने चिकन के कर लिए हैं और श्रिम्प्स को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है मीडियम साइज़ के श्रिम्प लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि श्रिम्प बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं पकने के बाद अब यहाँ पर मैंने फ्रेशली कुटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको बस हल्का सा सौते करेंगे ऑयल में और अब इसके अंदर ग्रीन अनियंस का वाइट पार्ट ऐड करेंगे और उसको भी एक दो मिनट पकाएंगे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे अब साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन क्यूब्स हम लोग श्रिम्प अभी नहीं डालेंगे क्योंकि आपको पता है कि श्रिम्प बहुत जल्दी पक जाते हैं तो जब चिकन रेडी हो जाएगी उसके बाद हम श्रिम्प ऐड करेंगे अब यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च जाएगी अब उसको भी मिक्स करेंगे और हाफ टी स्पून वाइट पेपर डाली है और सॉल्ट टू टेस्ट आप अपने हिसाब से नमक मिर्चें सब बैलेंस कर लीजिएगा क्योंकि मैंने वन कप राइस लिए हैं वो जो रेगुलर चाय का कप होता है तो मैंने अपने हिसाब से ही इसमें मसाले ऐड किए हैं अच्छे से भून लेंगे और अब साथ ही इसके अंदर चली जाएगी शिमला मिर्च शिमला मिर्च भी मैंने इसके अंदर हाफ ही ऐड की है उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और अब मैंने एक हरी मिर्च ली है उसको मैंने बीच से कट कर दिया है मतलब जूलियन कट करके वो भी ऐड कर दी है ये अच्छे स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं तो हरी मिर्च भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस है शंगरीला का टू टेबल स्पून भर कर ऐड करेंगे और वन टेबल स्पून सोया सॉस ये भी मैंने शंगरीला का यूज़ किया है क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है अब साथ ही मैंने इसके अंदर श्रिम्प ऐड कर दिए हैं और श्रिम्प को आप लोग प्लीज़ अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ऊपर की तरफ एक वेन होती है पता नहीं नीचे की तरफ तो उसको निकाल लीजिएगा और अच्छे से साफ़ सुथरे करके फिर इसमें ऐड करिएगा थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे और अगर आप श्रिम्प ना भी डालना चाहें तो नहीं डालें क्योंकि मेरे हस्बैंड श्रिम्प नहीं खाते तो मैंने इसलिए अपने लिए ही ऐड किए हैं कवर करके एक दो मिनट तक हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है अब पानी थोड़ा सा जब रह जाएगा तो फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे ताकि जो राइस हैं वो मसाले में अच्छे से कोट हो जाए और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश और येलो सा होता है क्योंकि मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और ये फ्राइड राइस से बिल्कुल डिफरेंट है अच्छा मैं इसमें अंडा नहीं ऐड करने वाली थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम तो इसमें अंडा भी ऐड करो तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो फिर मैंने इसमें अंडा भी ऐड किया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है पहले मैंने थोड़े चावल ऐड किए थे लेकिन फिर मैंने बाद में पूरे ही इसमें ऐड कर दिए हैं और अब यहाँ पर मैंने स्क्रम्बल एक बना कर रखा हुआ है एक अंडे का वो ऐड किया है साथ ही हरी प्याज का ग्रीन पार्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैंने इसको कवर करके पकाया है एक मिनट के लिए दम पे और अब यहाँ पे देखें इसकी फाइनल लुक इसका कलर इसकी इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का आया था आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर पिक्चर लगाई थी तो काफ़ी लोगों ने रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी इसके अंदर कोई बंद गोभी गाजर वगैरह नहीं जाती है तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसको ऐसे ही रखिएगा तो आप देखिएगा कि कितने मज़े के बनेंगे स्पाइसी होंगे डिफरेंट फ्लेवर होगा और आपको अच्छे लगेंगे अगर आप ट्राई करें तो इंस्टाग्राम में पिक्चर ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ आ, मुझे खुशी होती है तो अब यहाँ पर आ, मैं अपना खाना इन्जॉय करने लगी हूँ क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब था और आज सिर्फ मैंने इफ्तारी में यही बनाया था कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था क्योंकि आज संडे का दिन भी था तो यूजुअली यही होता है कि मैं संडे को खाना अब नहीं बनाती हूँ क्योंकि पूरा हफ्ता मैं खाना बना बना के थक गई हूँ क्योंकि मेरी एक सेम रूटीन होती है तो बच्चों के लिए मैंने बाहर से ही मंगवा दिया था बटर चिकन उनका फेवरेट हम अपने लिए भी बाहर से ही मंगवाने वाले थे लेकिन फिर श्रिम्प रखे थे तो मैंने कहा चलो आज कुछ डिफरेंट से राइस बनाती हूँ और ये राइस मैंने ट्राई किए थे टू थाउजेंड ट्वेल्व या थर्टीन में पाकिस्तान में और अब जाकर म
तो कुछ चीज़ों मुझे रिसीव हो गई थी और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि जो चीज़ें आ गई हैं मैं आपके साथ वही दिखा देती हूँ अच्छा ये ईद के भी हैं इसमें कुछ आ, मतलब मैं ईद में भी यही पहना दूँगी इनमें से और आ, ये मैंने आ, गर्मियों के कपड़े पहन के मंगवाए हैं तो ये जो आ, कपड़े हैं टी शर्ट्स हैं ये आरिब की हैं क्योंकि आपको पता है कि बढ़ने वाले बच्चे हैं और इनके जितने भी कपड़े हैं उतने कम हैं तो ये घर में कुछ पहनेगा और जो ईद के मेन शर्ट्स थी वो अभी रास्ते में ही हैं जैसे ही मुझे रिसीव होंगे मैं आप सबके साथ ज़रूर दिखा दूँगी और ये कुछ शर्ट्स मैंने इसके ऑर्डर किए थे टारगेट से आई मीन डिफरेंट डिफरेंट जगहों से मैंने इन लोगों के कपड़े ऑर्डर किए हैं ताकि घर में भी काम आ जाए अब यहाँ पर समर आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए मैंने इनके एक्स्ट्रा टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह ऑर्डर कर दिए हैं ताकि मिक्स एंड मैच करके पहनते रहें और ये है अलाया कि कुछ कपड़े जो मुझे रिसीव हुए हैं इस बेचारी का जो मेन ईद के कपड़े थे किसी के मेन ईद के जो कपड़े हैं वो रिसीव नहीं हुए हैं तो मुझे आप ज़्यादातर कपड़ों में मस्टर्ड कलर ज़रूर देखेंगे तो ये घर पे पहनने वाली इसके ड्रेसेस हैं जो मैंने ऑर्डर किए हैं ओल्ड नेवी से क्योंकि आजकल डील्स बहुत अच्छी आई हुई थी तो मैंने इनके कपड़े एक्स्ट्रा ही ऑर्डर कर दिए हैं और अब अब्दुलात के दिखा देती हूँ जो मुझे उसके रिसीव हुए हैं तो यहाँ पर ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो मैंने टारगेट से इसकी ऑर्डर की थी आम, कुछ अभी रस्ते में हैं इनके कपड़े और जैसे जैसे मुझे चीज़ें रिसीव होती रहेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो बढ़ने वाले बच्चे हैं और मैं इनकी शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं अगर बाहर जाती थी शॉपिंग पे तो मैं किसी ना किसी बच्चे की चीज़ें लेकर आती थी मतलब एक साथ बल्क में नहीं लेकर आती थी लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ली है और यहाँ पर देख लें मेरा सूट तो ये सीब्रा प्रिंट कहलाएगा और साथ में छीटा भी साथ में ही है तो यहाँ पर इसके बॉटम में डिटेलिंग हुई हुई थी साथ में प्लेन है मुझे अच्छा लगता है बेल बॉटम और आजकल फ़ैशन में भी है अब मुझे पाकिस्तान के फ़ैशन का नहीं पता कि क्या चल रहा है वहाँ पर मेरे पास ही रखे हुए थे और साथ में ये एयर भी रखे हुए थे लेकिन मैंने कभी पहने नहीं है तो सोचा कि इसके साथ ही मैच करके पहन लूँगी अब मैं डिसाइड करूँगी मेरे पास दो नए ड्रेसेस रखे हुए थे जे डॉट के और हो सकता है कि मैं ये वाला पहन लूँ या फिर दूसरा वाला पहन लूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा पहन आप लोगों को अपनी पिक्चर दिखाऊँ तो ये वाला भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बस थोड़े थोड़े लूज हैं लेकिन काम चल जाएगा ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका कलर जो कंट्रास्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी एयरिंग्स मेरे पास रखे हुए थे मैं चीज़ें ले लेती हूँ लेकिन पहनती बहुत कम हूँ तो अब जो है वो मैं ईद पे इन अच्छा सा मेकअप करके तैयार होंगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही थी ईद पर क्योंकि पिक्चर्स तो हम लेंगे और एक ड्राइव पर चले जाएँगे कुछ अच्छा खाना बना लेंगे घर पर तो यही ईद हो जाएगी कपड़े पहन लें पिक्चर खिंचवा लें और अपना दिन जो है वो अच्छा सा इन्जॉय कर लें फैमिली के साथ और क्या चाहिए तो यहाँ पर आ, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू नेवी ब्लू इसका भी दुपट्टा बहुत अच्छा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूँ ईद पे और ये कपड़े पहले से ही रखे हुए थे मैंने नए नहीं बाय किए हैं तो ये थे मेरे और बच्चों के ईद के कपड़े इसमें से हम कुछ भी मिक्स एंड मैच करके पहन लेंगे और आप लोगों के साथ तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर अपनी ईद की पिक्चर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम में शेयर करिएगा अब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिप्स पकौड़ा की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी तो यहाँ पर मैंने जूलियन ही प्याज काटी है रेड वाली और जूलियन हरी मिर्चें काट ली हैं और पतले से मैंने आलू कट किए हैं और उसको पानी में मैंने सोख करके रखा हुआ है साथ में धनिया और पुदीना आज खाने में मैंने बनाया है आलू चिकन का सालन और साथ में बॉयल राइस और होम नान आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आलू जो है वो आपके पास बड़े वाला साइज़ का हो तभी अच्छा लगेगा और चिप्स की शक्ल देगा तो सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है जितनी भी हमारी सब्जियां थी अब यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया है और वन टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है इसमें हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून और बहुत ही थोड़ा सा पिंच के बराबर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है अब इसके अंदर वन टीस्पून जाएगा चाट मसाला और इसमें जाता है अनारदाना और साबित धनिया लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है ये दोनों चीज़ें तो मैं बिल्कुल प्लेन रखकर ही इसको बनाऊंगी अब जितने भी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन जो है वो ऐड करेंगे हम लोग जो रेगुलर पकौड़े बनाते हैं उसमें बहुत सारा बेसन होता है बहुत गाढ़ा सा बेटर रेडी होता है तो इसमें मैंने अभी थ्री टेबल के बराबर बेसन ऐड किया है और मैं हाथों की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी वैसे तो आलू में थोड़ा सा पानी है और आपको पता है कि इसको मिक्स करने के बाद पानी छोड़ते हैं सारी सब्जियां तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो वन टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा
तो यहाँ पर मैंने पकौड़े ऐड कर दिए हैं थोड़े थोड़े करके ऐड किए हैं ताकि वो आराम से पक जाएँ और इसको हमने लो फ्लेम पे करके पकाना है फिर उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है और ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे ताकि ये अच्छे क्रिस्पी से जो है वो पकौड़े लगें और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है आपके घर वालों को बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे बहुत ही इसमें मैंने कम स्पाइसिस डाले थे ताकि बच्चे भी आराम से खा लें तो पकौड़े यहाँ पर रेडी हो चुके हैं ये देख लें इसकी फाइनल लुक और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं म्यूज़िक लगाऊंगी तो भी अच्छा नहीं लगता है और रमज़ान है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं आप लोगों को म्यूज़िक सुनाऊँ रमज़ान में और आप लोगों का रोज़ा जो है वो ख़राब करूँ तो बस यही वजह है कि मैं म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ और यहाँ पर मैं अपने लिए गर्म गर्म नान रेडी कर रही हूँ अब इफ्तारी में ये होता है कि मैं पहले पानी जल्दी पी लेती हूँ फिर साथ में अगर रोटियाँ बनाने वाली होती हैं तो फिर साथ में रोटियाँ भी बनाती रहती हूँ और इनको सर्व भी करती रहती हूँ तो ये थी मेरी प्लेट और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो आपको पता है कि क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं तो और वीडियो को लाइक भी करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है इन मैं मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द एक नए अच्छे व्लॉग में और एक अच्छी रेसिपी के साथ क्योंकि आपको पता है कि रेसिपीज़ अब मेरे व्लाग का एक हिस्सा हैं क्योंकि आप सबको भी अच्छी लगती है मेरी कुकिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखना है घर में रहें सेफ रहें मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा थैंक यू ऑल सो मच फॉर वाचिंग बाय अल्लाह हाफिज़